നമസ്കാരം ഓച്ചിറയിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ നാടോടി പെൺകുട്ടിയെ പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം മുംബൈയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി ഏറെ വിവാദമായ കേസിൽ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മുഹമ്മദ് റോഷനെ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പെൺകുട്ടിയെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ റോഷനെയും മുംബൈയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് ഇവർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എത്തുന്നത് ആദ്യം പോയത് ബാംഗ്ലൂരുവിലേക്കാണ് അവിടെ രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചു അതിനുശേഷം രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി പിന്നീടാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെത്തുന്നത് നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നതിനാൽ ഇവരെ പിന്തുടരുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ബൈക്ക് വിറ്റ് എൺപതിനായിരം രൂപ മുഹമ്മദ് റോഷിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതും പോലീസിനെ കുഴക്കി പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്ന് ഫോൺ വാങ്ങിയാണ് നാട്ടിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം മാത്രമേ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലാണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണമാകുമോ എന്നറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നാല് ദിവസത്തിന് മുൻപാണ് പെൺകുട്ടിയും യുവാവും മഹാരാഷ്ട്രയിലെത്തിയതെന്നാണ് വിവരം അതിനിടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇവർ വിളിച്ച ഫോൺ കോളുകൾ പരിശോധിച്ച് അവ പിന്തുടർന്നാണ് പോലീസ് മുംബൈയിലെത്തിയത് പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തും വൈദ്യപരിശോധനയും നടത്തും അതിനുശേഷമായിരിക്കും കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ അന്വേഷണ സംഘം ഇനിയും തയ്യാറായിട്ടില്ല സി പി എം മേമന തെക് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി നവാസിന്റെ മകൻ കൂടിയാണ് റോഷൻ റോഷനെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓച്ചിറ പള്ളിമുക്കിന് സമീപം കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ചു വിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടിയെ നാലംഗ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന വാർത്ത വൻ കോളിളക്കമാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി പോലും വളർന്ന കേസിൽ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുക എന്നതും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പെൺകുട്ടിയെ ഒരു സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും പോലീസുകാർ നടപടിയെടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ബഹളമുണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത് അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഭീതിയോടെയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം കഴിഞ്ഞു വന്നത് ഒരു വർഷമായി ഗുണ്ടകളുടെ ശല്യം നിരന്തരമുണ്ടായപ്പോഴും നിലവിളിക്കാനല്ലാതെ ഈ സാധു കുടുംബത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല മക്കളുടെ മാനം രക്ഷിക്കാൻ പെൺകുട്ടിയെയും ഇളയ സഹോദരിയെയും ആൺവേഷത്തിലാണ് ദമ്പതിമാർ വളർത്തിയത് എന്നിട്ടും അവരുടെ കഴുകൻ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് മകളെ രക്ഷിക്കാൻ അച്ഛനമ്മമാർക്കായില്ല പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിച്ച് അടിയന്തിരമായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർത്തകൾ ഉടനടി അറിയാൻ ടോപ് ന്യൂസ് കേരള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണമർത്തി ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക